அப்போ வேதத்துல ஒரு இடத்துல அப்படி சொல்லுது இன்னொரு இடத்துல ஏன் இப்படி சொல்லுது கடவுளை போய் மாறி போயிட்டாரா இத்தனைக்கும் பாருங்க இயேசு வாழ்ந்த காலமே வந்து இந்த கொலை உடம்பிலேயே காலம் இயேசு என்றைக்கே மறிச்சு என்றைக்கே உயிரோட இருந்திருக்கிறாரோ அன்னைக்குதான் புதிய உடம்பிலேயே ஆரம்பிக்கிறது ஒரு மரணம் ஏற்படும் போது திரைச்சலை மேல தோணி கீழே வரைக்கும் கிழிஞ்சிச்சு கடவுளோட பிதாவோட ஒவ்வொரு மனுஷனும் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஒழிஞ்சு போயிருக்கணும் நடந்துச்சது ஓடி போனார் ஒழிஞ்சார் ஆகாம அதே மாதிரி மனுஷன் ஆண்ட ஒரு மனுஷனுக்கு மூலமாக நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மேகஸ்தம்பம் அக்னி ஸ்தம்பம் இருந்துச்சு என்னைக்கு நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டதோ அதுக்கப்புறம் அந்த சொல்ற நான் இறக்கி வரும்போது இந்த மலையாளம் போட்டா செத்து போயிடும் மரணம் ஏற்படுகிறது நியாயப்பிரமாணத்தினால மரணம் ஏற்படுகிறது நியாயப்பிரமாணம் நல்லது நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமானது நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்த தெய்வம் நல்லவர் அவரும் பரிசுத்தமானவர் இது என்னால் கடைபிடிக்க முடியாது கடைபிடிக்க நம்மளால முடியாது பத்து கட்ட மட்டும் அறுநூறு ஏற்பட்ட கட்டில் இருக்கு இதெல்லாம் கடைபிடிக்க முடியாதுன்னா அன்றைக்கு ஆடை படிப்பு எடுத்துனாங்க எப்படி வரும் 
இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினவர்கள் கிறிஸ்து நிறைவேற்றிருக்காரு நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறீங்க ஆகையினால நீங்க நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றிருக்கீர்கள் ஆகையினால ஆசீர்வாதத்திற்கு பங்கு தர்றாய் மாறிட்டீர்கள் இப்ப உங்க மேல வர வேண்டியது என்னது சாபம் சாபம் இல்ல ஏன் சாபம் இல்ல கல்வாரி சிறுவிலேயேசு சாபம் ஆக்கப்பட்டார்
யாரும் கேட்க முடியல கடைபிடிக்க முடியல அதனால புதியவுடன் பிரிக்க வந்தது பத்து அந்த நாட்களுக்கு பின்பு இசைவேல் மக்களோடு நான் செய்து கொள்ள புதிய உடன்படிக்கையாகவும் இது இப்ப சொல்ற பாருங்கள் எனது சட்டங்களை அவர்கள் மனங்களில் பதித்து அவர்கள் இருதயங்கள் மேல் எழுதுவேன் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் எனது பிள்ளையாக இருப்பார்கள் இங்க பண்றது யாரோட பண்றாருன்னா எழுச்சு கூட பண்ற சொல்லும் போது திரும்ப திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லல அவர் என்ன பண்றன்னு சொல்றாரு புரிஞ்சுங்களா பல உடன்படிக்கையில நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிச்சு நீ பண்ணாத நீ தப்பு பண்ணாத நீ தப்பு பண்ணாத நீ இதான் செஞ்சிடு நீ செய்யல நீ செஞ்சிடு நீ செய்யல நீ உங்களதான் சொல்லிச்சு இந்த புதிய உடன்படிக்கையில பத்தாவது வருஷத்துல பாருங்க அந்த நாட்களுக்கு பின்பாக இசைவேல் மக்களும் நான் செய்து கொள்ளும் புதிய உடன்படிக்கை எப்படிப்பட்டதுன்னா அவர் சொல்றாரு என்னுடைய சட்டங்களை அவர்கள் மனங்களில் இருக்கிறேன் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் எங்களுக்கு புள்ளியாக இருப்பார்கள் நீங்க என்னங்க பண்ணுவீங்க நீங்க இந்த வசனம் உங்க என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் பத்தாவது வசனம் பாருங்க உங்களை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அப்ப நான் எதுவுமே பண்ண வேண்டாமா ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் நீங்க விசுவாசிக்கணும் இதை தேவன் கூறியிருக்கிறார் புதிய உடன்படிக்கை நம் நன்மைகள் என் வாழ்க்கையில வரும்படியாக நான் தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும் இயேசு தான் பிரச்சகர் என்பதை நம்ப வேண்டும் இயேசு தான் எனக்கு வழி பிறக்கிறார் இயேசு தான் என்னை சுகமாக்குகிறார் இயேசு தான் எனக்கு செழிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இயேசு தான் என் வாழ்க்கை கஷ்டங்களை தீர்க்கிறவர் இயேசு தான் இயேசு தான் இயேசு மாற்றமே குடிமகனுக்கோ அல்லது தேசத்தவனுக்கோ கத்தர் அறிந்து கொள்ள என போதிக்க வேண்டிய அவசியம் ஒருவனுக்கும் இருக்காது ஏனெனில் சிறியவன் முதற் கொண்டு பெரியவன் வரைக்கும் அவர்கள் எல்லாரும் அறிவார்கள் ஏனெனில் நான் அவர்கள் எனக்கு எதிராக செய்த தவறுகளை மன்னித்து விடுவேன் அவர்களின் பாவங்களை இனிமேல் நினையாது நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க நீங்க பாருங்க என்ன தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கிற பாத்துக்கோ நீ நல்லா பாத்துக்கோ நீ வந்து பரவ போனா ஆண்ட உனக்கு எல்லாத்தையும் கீழ் போட்டு அனுப்புற கேட்டீங்களா உன் டிவி போட்டு ஆண்ட உனக்கு காட்டி உனக்கு ஆட்டி வெளுத்து கூட வருவாங்க நல்லா வெயிட் பண்ணு
வாழ்க்கையில ஜபம் பண்றதும் வளர்க்கும் வாழ்க்கையில நீங்க தினசரி நடைபெற காரியமா இருக்கும் மனசுல எப்போது சிந்தையா இருக்க தேவனுக்கு நன்றா இருக்கிறான் தேவையற்ற கோபமா இருக்கேன் வாழ்க்கையில ஏதாவது தப்பா நடக்கலாம் தப்பா நடந்த ஒண்ணு தேவன் கோப்பா இருக்க நினைச்சிருக்காதீங்க எல்லா தீமைக்கும் பிசாசு காரணம் எல்லா நன்மைக்கும் நன்மைக்கும் காரணம் இயேசு